когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил, ну что ж, вы разорвали этот договор, вы перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас говорю больше защищать, так как в прошлом году не буду. Они же это все слышат, и организаторы, они их пригласили сюда как туристы. Реадмиссия, там смысл был в чем? Реадмиссия, если с нашей территории попали туда люди, мы их забирали а -а -а. и размещали здесь в лагерях. Mm. Лагеря должны были они построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать. Они разорвали этот договор. Они раз... первыми, и не хотят обсуждать сейчас э эту тему. Когда мы с президентом Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда же все началось. Санкции. Слушай, Дмитрий Константинович, тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят, защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале. Ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете и прочее, и прочее. Хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Беларуси. Нет, юридически позиция Беларуси безукоризненна. безукоризненна. Я говорил об этом в эфире. Я не знаю, там слышали вы или нет. Но, Слышал, конечно. Но, но это так, абсолютно, искренне. Да. Когда вы разговаривали с Меркель по телефону и не раз то она же обращалась к вам... Она попросила меня, чтобы я занялся репатриацией этих людей. Я говорю, знаете, такими, ангела, такими жесткими словами, давайте не будем даже говорить. А что есть, значит репатриация? Ну, это Вернуть значит, хватай народ? отсюда и вывози силы. Угу. И я и сразу сказал, угу. в конце уже, да, дважды повторил, я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются, то в Минске, в Гродно и прочее. Ну, знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся, по туристической визе, в гостиницах и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ират. Но я ей предложил вот эти... За свой счет вы вернули? или 12,5 миллионов неделю назад заплатили за это. А, нет, рейсы, они... Это Ирак платит Ирак, рейсы. Да. Но это... вот э, белорусские расходы 12,5 миллионов... миллионов неделю назад. Долларов. Долларов. Сейчас это будет в два раза больше. То есть вот все, весь уход, кормежка, все абсолютно. обогрев, абсолютно. лечение... Возовцы Всемирная организация здравоохранения прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то там такое. 